Servus Leute und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube Video bei Outback Andy. Leute, ich bin draußen am Wasser und ähm, die Routen, die sind draußen. Ich bin soweit mit meiner Vorbereitung durch. Leute, es ist heute super unangenehm. Es windet des Teufels, wirklich. Also leck mich fett. Hört ihr das? Ich hoffe, dass heute der Ton wirklich nicht, beziehungsweise dass der Wind den Ton heute wirklich nicht zerfetzt. Ich habe extra so Plüschdinger drauf, damit der Ton klarer wird. Aber nichtsdestotrotz gegen die Physik, gegen die Natur kann man da eben nichts machen. Wo ich heute bin, möchte ich noch so ein bisschen geheim halten. Ähm, ich denke, dass das hier ein ganz, ganz heißer Spot ist. Und ich habe einfach keine Lust, dass, der, dass dieser Angelplatz hier dann irgendwann mal überfischt wird. Ich fische hier in der Strömungskante. Plus ich habe zusätzlich noch äh, eine Kehrströmung. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, das Wasser ist ja super interessant, denn wir haben ähm, Strömungsrinnen, wir haben Steine, wir haben Sand und wir haben Muscheln und wir haben unter Wasser so leichte Erhöhungen. Ja, also da bin ich mal super, super gespannt. Das heißt, die Sonne die geht jetzt lang. Heute Morgen habe ich wie immer meine leckere Hirse abgekocht. An. So Leute, und jetzt zu den Neuigkeiten. Tada, da, 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 da. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen eine ganz normale Rolle. Aber ich war beim A&M in Speyer. Ne, kein Biss. Ich war beim A&M in Speyer und... Ich habe mir neue Schnüre besorgt. Ihr seht, rot, warum rot? Ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, ob das einfach nur viel Gelaber ist, aber ähm, soweit ich informiert bin, ist rot ab einem Meter oder einem Meter 50 unter Wasser nicht mehr sichtbar. Und das ist so ein Fiberwire, glaube ich, nennt sich die Schnur. Ich verlinke euch das mal runter in die Kommentare bzw. in die Videobeschreibung. Und äh, das Besondere hier ist, die Schnur an sich. Ich habe hier eine 20er Schnur und eine 10.000er Bait Runner. Leute, das ist der Gerät. Das ist, das ist der Gerät, verstehe ich? Aber zum Fiedern ist es ein bisschen zu overdress, würde ich mal sagen. Das heißt, warum habe ich hier die 10.000er? Leute, der Hecht ist bei uns jetzt seit heute haben wir den Moment. Heute haben wir den 20. Seit fünf Tagen, ab dem 15. ist der Hecht wieder frei. Und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass der Hecht nochmal gut in Fresslaune ist. Was bedeutet, ich werde später einen Köderfisch rauslegen. Und ich habe hier schon mal richtig schöne Grundeln gefangen. Also jetzt eben. Und deswegen die große Rolle hier. Genau das gleiche habe ich auf meine Fiederroute, allerdings nicht 020er, sondern eine 017er Fiberwire. Plus Schlagschnur. Schlagschnur zeige ich euch jetzt. Moment. Plus Schlagschnur. Und zwar ist das die hier. Eine Shimano Technium. Eine 0355 mm starke Hauptschnur, äh, Schlagschnur. Warum? Aus einem einzigen Grund. Hier am Rhein haben wir überall Muschelbänke und so eine Fiberwire. Besonders die hier, die platzt natürlich sehr, sehr gerne. Beziehungsweise die reißt, wenn, nicht, wenn der Futterkorb mit der Strömung mitgeht und äh, ich erwische da eine Muschel, zack, ist plötzlich alles ab und das passiert ruckzuck. Das möchte ich vermeiden. Aus diesem Grund habe ich mir diese Schlagschnur jetzt organisiert. Oh, Leute, ihr seht es, der Wind ist ziemlich heftig. Ich hoffe wirklich, dass er mich heute hört. Es ist so unangenehm. Es ist zwar relativ warm, aber ah, dieser Wind, der frischt einen total auf. Und also, wenn ich heute ohne Kopfschmerzen nach Hause gehen werde, ist gut. Ich habe zwar eine Cappy an, aber naja, wie gesagt, ich hoffe, den Ton hört man. Die, jedenfalls diese Muschelbänke, die reißen natürlich eine geflochtene Schnur sofort auf und das möchte ich eben damit verhindern. So Leute, jetzt bei Gelegenheit, wie das Schiff vorbeifährt, möchte ich euch ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich neue Abstandshalter. Das sieht so aus. 
Mega, oder? Das ist so ein Gummischlauch. Der ist vorne ein bisschen dicker, unten wieder ein bisschen dünner. Und ja, das ist quasi, ja, ich nenne die Dinger halt Abstandshalter. Ich bin da so ein bisschen einfach. Dann Futterkorb mit Krallen. Und dann habe ich hier ein 70er Vorfach und einen Zweier Karpfenhaken. <lacht> und schaut euch mal diesen Bündel hier an. Das sind drei Würmer drauf und die Spitze vorne. Ich hoffe, dass man das sieht. Die Spitze hier vorne, die ist freigelegt. Das heißt, wenn es dann beißen sollte, dann sehe ich, seh ich das sofort, weil der Fisch hakt sich wahrscheinlich sofort von selbst. Also, das ist jetzt so eine neue Montage, die ich, da, die ich da verwende. Mal schauen, ob die mir Glück bringt. Großer Haken, drei Würmer drauf. Kann alles Mögliche beißen. Ich möchte, ich, ich möchte mit dieser Route, das ist die Route, wo ich, ähm, wo ich die Spiderwire drauf habe. Da möchte ich guten Fisch fangen. Von daher eben so einen großen Köder. Und Barben gehen eben auch super auf Würmer. Von daher schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich hau die Route jetzt raus. Und da kommt schon der nächste Schiff. Wahnsinn. Wind, Schiffe, also es ist echt unangenehm heute. Wirklich, wirklich unangenehm. Aber naja, ich glaube, die Jacke müsste ich auch schon gleich anziehen, obwohl es, ich schätze mal, so 18, 19 Grad hat. So ist es immer beim Angeln. Leute, ich bin super gespannt, ob das heute was bringt. <lacht> Neuer Platz, neues Glück. Was soll man dazu sagen? So, jetzt wird es gerade mal windstill. Ich glaube... Das Schiff da hinten schützt mich so ein bisschen vom Wind. Naja. Strömungskante. Ahoi. Ich hole die zweite jetzt im Moment noch raus. <lacht> Ja Leute, wie ich schon gedacht habe, dieses dumme Holzding da <lacht> hat mir meinen Haken abgerissen. Aber naja, lieber mein Haken wie Futterkorb und alles andere. Denn ich habe da gute 50, 60 Meter rausgeworfen und dann werden ziemlich viel Schnur weg. Muss ja nicht sein. Aber Glück in Unglück. Weiter geht's. Habt ihr eben gerade diesen, diesen Wurmbündel gesehen mit den vier Würmern oder so? Alter Verwalter! Die Viecher, die haben ja 200 Gramm, aber sehr gute Köderfische für heute Abend. Hecht, Wels, hm, schauen wir mal. Ich bewahre mir die schönen Grundel auf jeden Fall mal auf. Entschneidert habe ich mich auf jeden Fall schon. <lacht> Super, also raus damit, neue Routen wieder rein. heute auf Hecht rausgehe. Also ich habe das im Grunde genommen ganz simpel gelöst. Ich habe hier mein, meine Hauptschnur, dann so ein, so ein Sargblei oder wie das heißt, ein 100 Gramm Blei. Dann habe ich hier äh, eine kleine Glasperle und danach eine, eine Gummiperle, damit ich einfach den Knoten ein bisschen schütze und ähm, danach so, ein, so einen ganz normalen Wirbel einen relativ robusten äh, Drilling mit einem Stahlvorfach. Ich gehe nämlich, geh nämlich davon aus, dass ich hier gute Chancen auf Hechte habe, deswegen unbedingt Stahlvorfach. Und äh, dann habe ich hier meine Ködernadel und im Grunde genommen ganz, ganz klassisch steche ich so, also so groß ist die Grundel und irgendwo hier in dem Bereich, so da steche ich einmal hinten ein, Jetzt die Nadel wieder raus. 
So, und dann fahre ich hier über durch, durch den Rücken quasi. Und äh, da achte ich drauf, dass ich... Also muss ich mich mal vernünftig hinsetzen. Da achte ich drauf, dass ich nicht direkt unter der Haut durchgehe, sondern ähm, schon so einen halben Zentimeter unter der Haut. Und gehe dann und gehe dann quasi hier aus dem Maul wieder raus. Jetzt öffne ich hier diesen kleinen Widerhaken. Ich hoffe, dass man das sieht. Jetzt habe ich hier den kleinen Widerhaken gelöst. Hier, genau. Führe ich hier quasi meine Schlaufe ein, schließe das Ganze und führe quasi so mein Stahlvorfach durch die Grundel durch. So, da ist die Grundel. Hier ist mein Drilling. Und ich halte es mal so rum und dann ziehe ich das quasi unter die Haut. Na. So. Dann habe ich das Ganze hier einmal unter die Haut geschoben und so schaut das Ganze dann aus. Die Grundel und hinten einen schönen großen Drilling. Und dann hoffen wir mal, dass uns diese Montage heute Glück bringt. Es beißt immer noch nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch so eine halbe, dreiviertel Stunde werde ich jetzt noch fiedern. Danach geht eine Fiederroute raus und danach kommen die schöne Grundel rein. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück, vielleicht steigt ein Wels ein oder eben ein Hecht. Hier im Rhein habe ich beim Gummifischen, beim Spinnfischen mit dem Gummifisch, habe ich schon des öfteren Hechte im Dunkeln gefangen. Deswegen ähm, hoffe ich zumindest, dass da heute noch mal ein schöner Hecht geht. Oder eben ein Wels. Zander hoffe ich nicht, denn der, hat, der Zander hat schon Zeit, der behütet aber gerade seine Brut. Deswegen, ja, also hier glaube ich nicht, dass er, dass er ableicht, denn hier in dem Bereich, wo ich fische, ist es relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, strukturarm aber eben mh, Kehrströmung und in der Kehrströmung denke ich, dass da eben der Raubfisch sich hinsetzt, sich platziert und wartet, bis der Friedfisch vorbeikommt und dann schnappt er hoffentlich zu und im besten Falle auf meine Grundel hier. So ihr Lieben, oh, unbequem. So, Köfi ist drin und ah, hier mit der Strömung ist wahrscheinlich 100 Gramm sogar noch zu wenig. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls gebissen hat es bisher nicht mehr. Irgendwie, ja, habe ich meinen Tag doch ein bisschen anders vorgestellt. Aber nicht negativ denken, positiv denken. Die Läden wurden heute aufgemacht, deswegen habe ich heute auch Maden bekommen. Und der ein oder andere Fisch wird schon gehen. Also, weitermachen! Jawohl, Leute.
wie schon gesagt, wie schon gesagt die heiße Phase beginnt jetzt. Wie schon gesagt, die heiße Phase beginnt jetzt. Und hier eine wunderschöne Brasse. Sehr gut. Auf Maismaden. Weiter geht's. Ich freue mich, Leute. Neuer Platz, neues Glück und es funktioniert. Ja! Yeah! <lacht> Sehr schöner Fisch. Leute, jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar habe ich gerade ein Bild gepostet mit der Grundel drauf. Und, äh, und zwar auf Facebook. Und jetzt habe ich gleich mal Kommentare bekommen, die mich so ein bisschen wundern. Und deshalb möchte ich euch fragen. Und zwar haben mir die Leute gesagt, dass ich den Drilling eher vorne am Kopf platzieren soll, anstatt hinten am Schwanz. Was ist da eure Erfahrung? Also ich kenne das lediglich so, dass man, ähm, dass man den Drilling hinter der Rückenflosse quasi ähm, platziert, aber... Ja, ich weiß es nicht. Ich mache das ja super selten. Ich bin, eher, ich bin ja eher der Fiederer. Aber ja, was sagt ihr dazu? Würde mich super interessieren. Schreibt es gerade mal runter in die Kommentare. Die ähm, Köderfischroute, die habe ich jetzt auch erstmal rausgeholt. Ich hatte die vorhin einmal kontrolliert und die ganze Schnur, die war voller, voller Gras und Kräuter, glaube ich. Also das war so ein richtiges Biotop, was ich da auf meiner, ähm, auf meiner Schnur hatte. Mal schauen, ob ich die später nochmal rauswerfe. Je nachdem, was die Fiederruten jetzt sagen. Jetzt hab, ich habe jetzt wieder beide Fiederruten draußen. Ähm, und ja, mal schauen, was der Abend jetzt noch, was der Abend noch so bringt. Ich denke, dass ich noch so ein, zwei Stunden draußen bleibe. Hm? Mal gucken. So Leute, eben die Kamera ausgemacht. Schon habe ich einen Biss. Ich bin super gespannt, was es ist. Fühlt sich wie eine Brasse wieder an. Ah, jetzt alle, das ist jetzt quasi ein Live-Biss gewesen. Ich habe eben gerade die, ich habe eben gerade die Frage in die Kamera gestellt wegen einem Köderfisch. Und ähm, Kamera ausgemacht im gleichen Moment. Rappels im Karton. <lacht> wow. Eine schöne Brasse. Und so, sogar enthakt. Eine schöne Brasse, Leute. Mega und extrem inhaliert. Der Haken ist richtig im Gaumen drin. Ein richtig schöner Klodeckel. Wer hat es gedacht? Leute, am Hellen ging, ging gar nichts, bis auf ein paar Grundeln. Und jetzt, gerade dunkel geworden und schon beißen die Viecher. Mega schöne Fische. Ich bin super dankbar. Bleibt noch so ein halbes Stündchen oder so, dann hau ich ab. Der Wind ist so furchtbar, das ist eine reine Katastrophe. Er kommt von links und ich habe jetzt schon links Kopfschmerzen des Todes, wirklich. Also das ist so schlimm. Eine Brasse habe ich eben gerade noch verloren. Die ist einfach ausgeschlitzt. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, dadurch, dass ich hier an der Strömungskante fische und ich auch hier relativ starke Strömung habe und zwar kontinuierlich, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass da wirklich eine Barbe einsteigen müsste, aber ist wohl doch nicht so. Naja, vielleicht müsste ich, hätte ich hier auch ähm, 20, 30 Meter weiter vorne sitzen sollen. 
Vielleicht ist dort die Rinne noch ein bisschen tiefer. Weiß ich nicht, aber ja, das ist jetzt nun mal so. Keine Ahnung, mal schauen. Ähm, aber ansonsten ist der Platz eigentlich schon perfekt. Ähm, beißen tut es halt nicht. <lacht> so Leute, da ist mir jetzt doch noch mal einer eingestiegen. <lacht> oh nein. Gerettet. Futterkorb ist irgendwo hängen geblieben. Doch, da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Upsa. Upsa. Schauen wir mal, was das ist. Nachts haben wir natürlich alle eine Orientierung wie eine Bockwurst, wa? <lacht> Güster. So, schaut her, was ein wunderschöner Fisch. Eben gerade habe ich der Kamera gesagt, adios, ciao. Und dann ist der schöne Fisch hier nochmal eingestiegen. Sehr schön. Perfekt, freut mich. <lacht> sehr gut, sehr schön gehakt. Hier. Perfekt, so muss das sein. Super! Ich glaube, ich bleibe noch 10 Minuten. Beide Routen schmeiße ich nochmal frisch rein. Und dann mache ich mich auch schon auf den Heimweg. Hehe. <lacht>